ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സിലബസ് ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് പുതിയ സബ്ജക്ട്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടി വി ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സോ ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെലിവിഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ടി വി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർലൈസ്ഡ് സ്കാനിങ് എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് വീഡിയോ സിഗ്നൽ ഓഡിയോ മോഡുലേഷൻ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പിക്ചർ ട്യൂബ് ടി വി ക്യാമറ ടൈപ്സ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സി സി ഡി ക്യാമറ എൻ ടി എസ് സി ആൻഡ് പി എ എൽ കളർ സിസ്റ്റം ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ടി വി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ പി എ എൽ ആൻഡ് എൻ ടി എസ് സി ഡി കോഡർ ബേസിക് ഐഡിയ ഓൺ ഡിജിറ്റൽ ടി വി എച്ച് ഡി ടി വി ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ് ടി വി റിസീവർ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കാണ് ഒഫീഷ്യൽ സിലബസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഇസ് എ ടി വി നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ടി വി ടെലിവിഷനാണ് ടെലിവിഷൻ്റെ ടെലിവിഷൻ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ടെലിവിഷൻ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ടെലി മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വിഷൻ മീൻസ് സീയിങ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കുക ടെലിവിഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത് സോ ടെലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സീയിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹിയറിങ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയറിംഗ് ആണ് ടെലിഫോൺ ഇതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീയിങ് ആണ് ടെലിവിഷൻ സോ ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് മോണോക്രോം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഇയർ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് മോണോക്രോം ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ യു എസ് എയിലാണ് റെഗുലർ കളർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ മോണോക്രോമും കളർ ടി വിയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഇയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ ഇന്ത്യയിൽ ടിപ്പിക്കലി ദ സി സി ഐ ആർ ബി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലൈൻ മോണോക്രോം സിസ്റ്റം ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ പിക്ചർ സിഗ്നൽ ഈസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേറ്റഡ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അപ്പോൾ സി സി ഐ ആർ ബി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലൈൻ മോണോക്രോം സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെലിവിഷൻ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ പിക്ചറായിട്ട് എ എം എ എം അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റീജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എ എമ്മിൽ വെസ്റ്റീജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷനാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇയർ പറഞ്ഞു ടെലി ടെലിവിഷൻ്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സിസ്റ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് എ ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടി വി ക്യാമറ ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് സോ എ ടി വി ക്യാമറ ഈസ് എ ഹേർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ദ ക്യാമറ ട്യൂബ് ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വിച്ച് വേരിയസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാമറ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സീനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക്കലിനെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ടി വി ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ഈസ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സോ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ
നമുക്ക് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ചസ് നോക്കാം ദ റെസിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മെഗാ ഓം ടു ട്വൻറ്റി മെഗാ ഓം ടു മെഗാ ഓം എന്നുള്ളത് മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസും ട്വൻറ്റി മെഗാ ഓം എന്നുള്ളത് മാക്സിമം റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടു മെഗാ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഫോർ ദ ബ്രൈറ്റ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി മെഗാ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഫോർ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് റീജിയൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രീതിയിലാണ് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ പേരാണ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം വട്ട് ഈസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ റെസിസ്റ്റൻസസ് സോ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ക്യാമറ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ടു മെഗാ ഓം ടു ട്വൻറ്റി മെഗാ ഓം ടു മെഗാ ഓം ഫോർ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മെഗാ ഓം ഫോർ ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് സോ ദ ലൈഫ് is estimated between 5000 to 20000 hours appo oru television camera inde life span nu parayunnathu 5000 mudal 20000 manikur vareyana orthu vekka appo idana tv camera inde basics appo namukku ini nokkalladhu vidicon camera tube nulla oru television camera aanu etto important aayittulla part aanu appo idu njan വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ പോയിൻറ്റുകളോട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിഡിക്കോൺ ക്യാമറ ട്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടി വിയിൽ മെയിനായിട്ട് ദ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് വിഡിക്കോൺ ക്യാമറ ട്യൂബ് ഈ ഷോണിൻ ഫിഗർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക വിഡിക്കോൺ ക്യാമറ ട്യൂബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറേ പാർട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മേ ബി ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് കളറും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്ങും ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഫോക്കസിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരൊറ്റ പ്രിൻസിപ്പളിലാണ് ഈ വിഡിക്കോൺ ക്യാമറ ട്യൂബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ട് സ്പോട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടും ഒരു ഡാർക്ക് സ്പോട്ടും എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടിന് ഡാർക്ക് സ്പോട്ടിന് പ്രത്യേകത ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ വരാം ഡാർക്ക് സ്പോട്ടുകൾ വരാം ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഡാർക്ക് സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്ര ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യൂ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഫോ ഫോക്കസിംഗ് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്ങിൽ എയ്തർ ഒരു ഡാർക്ക് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും വരാം ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റോ വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് റീജിയനാണ് ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഡാർക്കസ്റ്റ് റീജിയൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബ്ലാക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക്നെസ് ലെവൽ എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്ലാക്കായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ബ്രൗണിൻ്റെ എന്ത് വരിക റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ടിപ്പിക്കലി ബ്രൈറ്റ് കളറാണ് ബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇനി എക്സ്ട്രീം വൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കളർ എക്സ്ട്രീം വൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് എക്സ്ട്രീം എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ
ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണിനും കാതോഡിനും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ണും കാതോഡും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബീം ഈ ബീം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാമറ ട്യൂബിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബീം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ ബീം നമ്മൾ പതിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ കണ്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിങ്ങിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു സി ആർ ടി എക്സാമ്പിൾ പറയാം സി ആർ ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് എന്താണ് കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് കാതോഡ് റേറ്റ് ട്യൂബ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സി ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു സി ആർ ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സി ആർ ടി പ്രകാരം നമുക്കൊരു ഫോസ്ഫറസ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഫോസ്ഫറസ് സ്ക്രീനിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് വെച്ച് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാതോഡ് എന്നുള്ള സെഷനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസം വഴിയാണ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പതിപ്പിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ഗ്രിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിംഗ് ഗ്രിഡ് ഒന്നാണ് ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് ഒന്നാണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളൊരു കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമെങ്കിൽ പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള കൗണ്ടാണെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോക്കസിങ് ഇപ്പോൾ ഫോ ഫോക്കസിങ് അല്ല സോറി കൺട്രോളിങ് അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ് ഗ്രിഡ് വഴി നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ കൗണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോക്കസിങ് എന്താണ് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് വെച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ഈ കോമൺ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഹൈ ആക്സലറേഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ പമ്പ് ചെയ്യിക്കാൻ എൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഫോക്കസിങ് എന്താണ് എന്താണ് ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് എന്താണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് എന്താണ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ എണ്ണത്തിനെ കൗണ്ട് തീരുമാനിക്കാൻ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ഗ്രിഡ് ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ആക്സലറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോ ഹൈ ആക്സലറേഷനിൽ ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് ഞാനോട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവാൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് എയ്തർ ഡാർക്ക് ഓർ ബ്രൈറ്റ് വരാം ഡാർക്കിനും ബ്രൈറ്റിനും അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് വഴി ആണ് ഇതിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഈ കാതോഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ആദ്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ബീമ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രിഡാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിംഗ് ഗ്രിഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഗ്രിഡ് വഴി നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമിൻ്റെ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഫോക്കസിങ് ആനോഡ് വഴി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ആക്സലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് വഴി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കേസാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും പിക്ചർ ട്യൂബിൽ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വിഡിക്കോൺ ക്യാമറ ട്യൂബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണ് എന്താണ് ഡി ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് സ്പോട്ടും ഡാർക്ക് സ്പോട്ടും കണ്ടെത്തി റെസിസ്റ്റൻസിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ആ സ്പെസിഫിക് പോയിൻറ്റിലേക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഫോക്കസ്
the inner side of the glass face plate is deflected by a pair of deflecting coil mounted on a glass envelope and kept mutually perpendicular to each other to achieve the scanning of the ended target area. Cross sectional view of Vidicon camera tube on the television engineering and the syllabus discuss it. definition of television. Television camera and the photo conductivity and the other video camera tube in the depth working number explain you do other than the reference site to the CRT block will explain you do a bit three topic on the market in the bar and another number to the video lay number than the continuation for him scanning of a scanning total topic in an added the video at upload you thank you